ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ടയർ മാറ്റണം ഇപ്പോൾ എന്തായാലും മഴക്കാലമാണ് നല്ല മഴയൊക്കെ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ടയറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ ഇത് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടയറാണ് ഈ ടയറിന് ഈ സൈഡിൽ ചെറിയൊരു ഡാമേജ് വന്നു അതായത് ഈ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഡാമേജ് വന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഡാമേജ് പാച്ച് ചെയ്തു പക്ഷേ ഓടിക്കാൻ ഒരു ധൈര്യക്കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനിത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ടയറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ടയർ ഇതിന് നോർമലി കമ്പനി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടാവും ആ ഗ്രിപ്പാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഗ്രിപ്പ് ഈ ഗ്രിപ്പ് പോലെ തന്നെ ഈ ടയറിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രിപ്പിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ബാർ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടയർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഈ ബാർ റീച്ച് ചെയ്യുന്നത് വരെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടയറിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസോ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഫ്രിക്ഷൻ പവറോ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടയർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ബ്രേക്ക് ഓട്ടിയാൽ കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല വണ്ടി നല്ലൊരു ടേണിങ്ങിൽ വീശി വളയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തെന്നി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മിക്ക ആൾക്കാരും ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നോക്കാറില്ല പിന്നെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ടയറിൻ്റെ ഡേറ്റ് എല്ലാ ടയറിലും ഡേറ്റ് പഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ഡേറ്റ് ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്ത് വരും ഈ ഭാഗത്ത് ഇതുണ്ടല്ലേ ഇത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർത്ത് നയൻത്ത് മന്ത് ടു മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത ടയറാണ് നമ്മൾ ബ്രെഡും ബിസ്ക്കറ്റും ജാമും ഫുഡ് ഐറ്റംസും എല്ലാം വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ടയറിന് ഒരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ടയർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് വണ്ടിയിലിട്ട് ഓടിച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടയർ നമുക്ക് മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വർഷമാണ് അതും ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഈ ടയറ് ഈ സൈഡിലൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്തായാലും വണ്ടികൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാം കുറച്ചുകൂടി എഫിഷ്യൻസി കൂടിയ വണ്ടികളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ നയൻറ്റി കിലോമീറ്ററൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി കൂടും തോറും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മുടെ മാസ് കൂടും നമ്മൾ വണ്ടി സ്കിഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടയറുകൾ നമ്മളെപ്പോഴും നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ടയറുടെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു വിധത്തിൽ ബോധവാന്മാരല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ കുറച്ച് പിക്സ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ടയർ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക ഡേറ്റ് നോക്കുക ഡേറ്റ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ട് അഞ്ചും പത്തും വർഷം പഴക്കമുള്ള ടയർ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിട്ട് ഓടിക്കരുത് കുറേ നാൾ യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് വെച്ചിരുന്ന ടയർ നമ്മൾ എടുത്ത് ഓടിക്കരുത് അത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിന് മേൽ നിങ്ങളെടുക്കുന്ന റിസ്ക്കാണ് ഈ ടയറിൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന അലംഭാവം എന്നുള്ളത് പിന്നൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ ടയർ വരഞ്ഞ ടയർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ വരഞ്ഞ ടയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ കൂടുതൽ തേഞ്ഞ ടയർ നമ്മളിതിൻ്റെ കട്ട ഈ ഒരു ഗ്രിപ്പിന് പകരം വരഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ടയർ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വിലയ്ക്ക് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കോ അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കോ കാറിന് ടയർ വാങ്ങിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് തികച്ചും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വലിയ മണ്ടത്തരം വലിയൊരു അപകടവും ലൈഫിൻ്റെ മേൽ നമ്മളെടുക്കുന്ന ഒരു റിസ്ക്കുമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ ടയർ ഇടുമ്പോൾ ആ ടയർ പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസും നിങ്ങളുടെ അലൈൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആവില്ല നിങ്ങളുടെ ബോൾ ജോയിൻറ്റിന് കംപ്ലയിൻസ് ഉണ്ടാവും വണ്ടിയുടെ ബോൾ ജോയിൻറ്റിന് കംപ്ലയിൻസ് ഉണ്ടാവും ഷോക്ക് അബ്സോർബറിന് കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ലോ റാമിന് കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഇഷ്യൂ വാ വണ്ടി ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിന് മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ടയർ ഇങ്ങനെ ഷിവർ ചെയ്യും അതിന് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ അലൈൻമെൻറ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വീൽ അലൈൻമെൻറ്റ് എല്ലാവരും ചെയ്യാറുണ്ട് വീൽ അലൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് വീൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഈ വീൽ അലൈൻമെൻറ്റ് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീലുകൾ മാക്സിമം അലൈൻമെൻറ്റിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അലൈൻമെൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ അത്ര കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാറില്ല കാരണം ആറ് മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്
നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ടയർ പെട്ടെന്ന് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ ഈ ടയർ ഓടനിന്റിന് താങ്ങിക്കൊള്ളണമെന്നോ ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നും ഇല്ല ചില സിറ്റുവേഷനുകളിൽ അതായത് കാറുകൾ കുറച്ചൊരു അഞ്ചോ പത്തോ വർഷം പഴക്കമുള്ള കാറാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് ഊരി പോകാനോ ലോറാമിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകാനോ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വിട്ടു പോയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വണ്ടി മറിയാനും നിങ്ങൾക്ക് ജീവഹാനി വരെ സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടയറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും റിസ്ക് എടുക്കരുത് എല്ലാവരും ഈ മഴക്കാലത്ത് നല്ല ടയറുകൾ അതായത് അവനവൻ്റെ ടയറുകൾ നോക്കുക കണ്ടീഷൻ നോക്കുക അലൈൻമെൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അലൈൻമെൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കുക ടയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നല്ല കണ്ടീഷൻ ഷുവർ ഷുവർ നമുക്ക് ഒരു ഉറപ്പുള്ള കണ്ടീഷനിലുള്ള ടയറുകൾ ടയറല്ലാതെ നമ്മൾ മാക്സിമം ടയർ ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു നോക്കാം ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു പീസാണ് നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ ലോ റാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഇത് പോളോ ആയതുകൊണ്ട് ഫോക്സ് ഓവൻ്റെ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള കുറച്ച് വീതി കൂടിയ ഒരു പീസാണ് ഈ ലോ റാമിൻ്റെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ലോ റാമിൻ്റെ തുമ്പിൽ ഈ കാണുന്ന ഒരു എൻഡ് വരുന്നുണ്ട് ഈ എൻഡാണ് വീലുമായി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ തിരിയുന്ന ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ബൂട്ടുള്ളത് ഈ ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അതായത് വണ്ടി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഗിയർ ബോക്സ് ഈ ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റിനെ കറക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ വീലിനെ കറക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വരുന്നത് ബ്രേക്കും ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഒരു പീസും പിന്നെ ഈ മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ വലിയൊരു ഭാഗം ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷനുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ അറ്റത്ത് വരുന്ന ഈ ഒരു റോഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു റോഡാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റീറിങ്ങിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അലൈൻമെൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിലാണ് അലൈൻമെൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വണ്ടി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അടിയിൽ പോയി നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് അലൈൻമെൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീറിങ്ങിൻ്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതല്ല അത് കുറച്ചുകൂടി ചെറിയൊരു പീസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ തുമ്പത്തും അതായത് ടിപ്പിലും ഒരു എൻഡ് ഉണ്ട് അതിലാണ് ടയർ ഓട് എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ടയറിൻ്റെ സ്റ്റീറിങ്ങിൻ്റെ റോഡ് എൻഡ് എൻ്റെ ഭാഗം അപ്പം നമ്മൾ നോർമൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗവും ഈ ഈ ഒരു ലോ റാമിൻ്റെ എൻഡും ഈ കാണുന്ന ടയറിൻ്റെ ടയർ ഓട് എൻഡിൻ്റെ എൻഡും ഈ രണ്ട് എൻഡും ത്രീ ഡയമെൻഷൻ അതായത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആക്സസിബിളാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ടിപ്പ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വീല് സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്യണം വീല് സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വണ്ടി വീലിങ്ങനെ റോളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീലിന് ഡിസ്കിന് എന്തെങ്കിലും ബെൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടയർ ബാഡ് കണ്ടീഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ വീല് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇതെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഷെയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വേണ്ടി വരും അതായത് ഈ ടയർ ഇങ്ങനെ പൊളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ പൊളച്ച് പൊളച്ച് ഓടുന്ന ടയറാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ഓടി കഴിയുമ്പോൾ ഈ എൻഡുകൾ കാര്യമായിട്ട് ലൂസ് ആവും കാര്യമായിട്ട് ലൂസ് ആയത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒറ്റ സിംഗിൾ ബോൾട്ടിലാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കാര്യമായിട്ട് ലൂസ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ ടയറിൻ്റെ എൻഡും കാര്യമായിട്ട് ലൂസ് ആവും ഈ ആക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗവും ലൂസ് ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ നാൾ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് മോശം ടയർ ഇട്ട് നമ്മൾ ഓടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളുടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹാർഡ്നെസ് കുറയുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ടയർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഊരി പോകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം ഊരി ഒരിക്കലും പോകില്ല കാരണം ഈ സസ്പെൻഷൻ്റെ ഒരു പിടുത്തം പിന്നെ അതിന് എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് കണക്ടിങ് പിടുത്തങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടയർ ഊരി പോകുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ ടയർ പെട്ടെന്ന് അതായത് സഡൻ ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ സ്ട്രേറ്റ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടയർ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ അതായത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആയി പോകാനോ അതിനെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ടയർ ഇടിച്ചിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഇടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടയർ ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകാനോ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വിട്ടു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി മറിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള ആക
ഈ വീൽ കപ്പ് കയറ്റിയിടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ മൊത്തത്തിലൊരു വ്യത്യാസം വരും അങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴും ഈ ടയറിന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷിവറിങ് വരും ഈ ഷിവറിങ് നമുക്ക് പഴയ പോലെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ടയറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചാൻസ് എടുക്കരുത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാരണം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് റൈഡിംഗ് ആണ് പോരാത്തതിന് മഴയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഈ വീൽ എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഒരു വണ്ടിക്ക് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട് കിട്ട് സൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും ടിക് ടിക് നോയ്സ് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റീയറിംഗ് ഇന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിലോ സ്റ്റിയറിംഗ് എന്തെങ്കിലും അപ് നോർമലായിട്ട് ഒരു ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ടയറിൻ്റെ സ്റ്റീയറിംഗ് റോഡിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടയർ ജാക്കി വെച്ച് പൊക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും പിടിച്ചിട്ട് ഈ ഇങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഇങ്ങനെ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഷെയ്ക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്റ്റീയറിങ്ങിൻ്റെ റോഡിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റും അതല്ല നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയും പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഷെയ്ക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് താഴെ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ലോറാമിൻ്റെ എൻഡിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഇത് രണ്ടും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഞാൻ ഈ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വീഡിയോസ് മാത്രമാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കാര്യം മാത്രം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാഹന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് താങ്ക്സ് 